Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start sequence of real numbers. Real numbers ki sequence kya hoti hai? To sabse pehle hum ye discuss karenge ki actual mein definition kya hoti hai sequence ki hoti kya hai sequence. Suppose ki jiye jaysay ki agar humne koi listing karni hai, koi list banani hai, to hum kaise likhte hai? Hum kahan se count start karte hai? 1, 2, 3, 4, कुछ भी लिस्ट करना हो कुछ भी अगर हमें बोलना हो कि हमें ये सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 ठीक है और ये क्या होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं इसके अलावा क्या आप माइनस 1 से स्टार्ट करते हो नहीं क्या रियल नंबर्स लेते हो 1 0.1 नहीं लेते हैं ना 0.1 0.2 नहीं आप कैसे स्टार्ट करते हो हमेशा 1 2 3 मींस आप नेचुरल नंबर को फॉलो करते हो जब आपको लिस्टिंग करनी हो कोई भी सीक्वेंसिंग करनी हो है ना तो कहां से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से तो एक्चुअल में सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट एस आपने किसके सीक्वेंस बनानी है कोई आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट एस है ठीक है डिफाइन थ्रू अ फंक्शन किससे डिफाइन होती है फंक्शन से कैसे फंक्शन से जिसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है क्यों क्योंकि आपने कभी भी लिस्टिंग करनी होती है आप कहां से शुरू करते हो नेचुरल नंबर से है ना तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट होता है ओके और जो रेंज होती है जो कि ये क्या होता है को डोमेन होता है ये क्या होता है ये नॉन एम्प्टी सेट एस होता है ठीक है इसके एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग होती है ठीक है अगर हम इस नॉन एम्प्टी सेट की जगह क्या ले ले सेट ऑफ रियल नंबर्स ले ले लाइक like, हम क्या लिखे अ सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स अ सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड थ्रू अ फंक्शन हूज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड को डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है तो अगर आपका जो ये को डोमेन होगा मतलब कि आपको जो रेंज मिल रही होगी वो r में से मिल रही होगी रियल नंबर्स में से मिल रही होगी तो जो आपकी ये जो सीक्वेंस बनेगी जो भी सीक्वेंस आएगी आपकी वो क्या होगी वो एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस होगी या वो एक रियल सीक्वेंस होगी ठीक है तो क्योंकि ये जो बनी f n to r बनी ठीक है n इसका था ये डोमेन n क्या होता है डोमेन होता है अगर n आपका डोमेन होता है तो n के मेंबर्स हमेशा कैसे होंगे 1 2 3 4 अप टू 4 और जो ये आएंगे मेंबर्स वो किस में आएंगे रियल नंबर्स में आएंगे आप n किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो इन एलिमेंट्स को किस में ले रहे हो f के ऊपर अप्लाई कर रहे हो इन एलिमेंट्स को है ना जैसे कि लाइक like, अब हम पहले लिखेंगे कि हम सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं ठीक है डिनोट करते हैं हम सीक्वेंस को या तो हम एफ एन से करते हैं एन क्यों ले रहे हैं जैसे कि सीक्वेंस के मेंबर्स अगर एफ एन से डिनोट कर रहे हो तो क्या मेंबर्स आएंगे एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री अप टू सो ऑन क्योंकि ये क्या है डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर है तो हम इनी नंबर की क्या देखेंगे इमेज देखेंगे है ना तो ये जो होती है इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर हम सीक्वेंस को ए एन से भी डिनोट करते हैं और यू एन से भी डिनोट करते हैं अगर आप ए एन से डिनोट कर रहे हो लाइक like दिस ठीक है ऐसे हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं अगर आप ए एन से डिनोट कर रहे हो तो उसके मेंबर्स कौन से होंगे ए वन ए टू अप टू सो ऑन जो भी आपका रिजल्ट है अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली ये एक सीक्वेंस है ये एक फंक्शन नहीं है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन so you can write ki sequence is not a function but it is represented by a function sequence ko hum function se kya karte hain represent karte hain theek hai to 1 2 3 up to so on theek hai aise hi u n agar ho to kya karenge u1 u2 u3 up to so on to ye ho gayi aapki ki hum sequence ko denote kaise karte hain aur sequence hoti kya hai ki aapne f jiske upar bhi apply karna hai Suppose कीजिए you have f of n equal to n square ठीक है simple example है कि अगर आप f n को आप one n भी ले सकते हो बहुत simple है 
एन स्क्वायर भी ले सकते हो तो हमने ऐसा क्या क्या लिया एन स्क्वायर लिया तो क्या बनेगा वन इज वन एफ टू इज यहाँ पे टू अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको फोर मिलेगा थ्री अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा नाइन मिलेगा तो ये जो आपकी आ जाएगी ये क्या आ जाएगी आपके एलिमेंट्स जो भी आए इसको हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं ये भी अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो ये हुई आपकी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कैसे इसको डिनोट करते हैं इसको कैसे हम एक फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी डिस्कस करते हैं तो लेट्स सो बिफोर डिस्कसिंग सम एग्जाम्पल्स वी कम टू वॉट इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस कि किसी भी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है और वी से इट रेंज सेट ऑल्सो हम क्या बोलते हैं कि ये एक रेंज सेट होता है सेट क्यों बोलते हैं क्योंकि सेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेट होता है उसमें हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हम डिस्कस कर चुके हैं सेट्स कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन में वी नेवर रिपीट एनी एलिमेंट्स ठीक है अगर हम इसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते तो इसीलिए रेंज के जो आपका सेट बनता है या फिर जो रेंज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं रेंज सेट भी बोलते हैं ठीक है जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन ए एन क्या है अगर हम ए एन को एन ही ले लें तो ए एन आपके पास क्या आ जाएगा सीक्वेंस क्या बनेगी आपके पास वन टू तो, थ्री आप एन को वन डालेंगे तो वन ही मिलेगा टू डालेंगे तो टू थ्री डालेंगे तो थ्री ओके तो इसका रेंज सेट क्या बनेगा रेंज सेट जब बनाएंगे तो हम इसको सेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो रेंज सेट इसका क्या होगा वन टू थ्री फोर अप टू सोन ठीक है तो रेंज सेट इसका ये बन गया जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे ओके सपोज कीजिए अगर हमारे पास ए है माइनस वन टू पावर एन तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी ये बनेगी माइनस वन रेस टू पावर वन करेंगे तो आपको माइनस वन मिलेगा माइनस वन रेस टू पावर टू करेंगे एन की वैल्यू करते जाएंगे एन को वन पुट करा टू करा थ्री करा फोर तो यू विल गेट माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन तो ये तो हो गए आपको क्या मिल गया ये सीक्वेंस मिल गई ना वॉट इज रेंज सेट इसका रेंज सेट क्या होगा इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी माइनस वन एंड वन क्योंकि इस रेंज सेट में यू विल नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स ठीक है कि आपको क्या मिला कि माइनस वन वन माइनस वन वन नहीं आप हर बार नहीं लिखोगे क्या लिखोगे क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो आप क्या लिखोगे माइनस वन एंड वन ओके तो क्या डेफिनेशन होती है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की रेंज वही होती है जो हमें आंसर मिल रहा है ना वही रेंज होती है जैसे कि क्योंकि ये सीक्वेंस थी ये क्या था ये फंक्शन था एफ एन टू आर जो आपको एन के एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर अप टू आपने जब इस एफ मैपिंग पे अप्लाई करे एफ ऑफ एन आपके पास एन था तो आपने एन पे अप्लाई करे एफ ऑफ एन माइनस वन की पावर एन था तो आपने उस पे अप्लाई करे तो द रिजल्ट वॉट यू गेट हेयर इज कॉल्ड ये तो आपका आर डोमेन है बट जो आपको एलिमेंट्स मिले वो आपकी क्या बनाते हैं रेंज बनाते हैं है ना तो ये जो आपकी रेंज बनी इसको हमने क्या करना है रेंज सेट बनाना है इसका दैट इज इसको हम रेंज या रेंज सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते ओके द सेट ऑफ ऑल जैसे ही हमने सेट बोल दिया ठीक है तो उसमें ऑब्वियस है वेरी ऑब्वियस कि उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे ठीक है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज और रेंज सेट और डिस्टिंग टर्म्स का जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं या फिर रेंज सेट बोलते हैं ठीक है अब रेंज की क्या क्या हो सकती है ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जो आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन को निगलेक्ट करना होता है कि किस किस ऑप्शन को हमने क्रॉस करना है तो इन ऑप्शन अगर आपको ये पता है ये चीजें आपको पता है तो आप ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हो ठीक है देखिए फर्स्ट क्या है कि रेंज एक तो क्या हो सकती है फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है ठीक है किसी क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे क्या आया इसमें रेंज इनफाइनाइट आई और इसमें रेंज क्या आई फाइनाइट आई ओके सेकेंड इट इज ऑलवेज काउंटेबल जो भी आपकी रेंज आएगी वो हमेशा काउंटेबल होगी क्योंकि ये किसकी इमेज है 
ये इमेज है नेचुरल नंबर की विच आर काउंटेबल जो गैप से है ठीक है तो जो आपकी रेंज आती है वो हमेशा क्या होती है काउंटेबल आती है एंड इट कैन नेवर बी आर नल सेट आपके पास कोई भी सीक्वेंस है कैसी भी सीक्वेंस है जब आप इमेजेस लेंगे तो कभी भी क्या होगा ये एक नल सेट नहीं आएगा चाहे आपके पास एक ही एलिमेंट आए चाहे सिंगलटन सेट आए बट आपके पास क्या आएगी रेंज आएगी कभी भी ये नल सेट नहीं होगा तो ये हुई आपकी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस अब हम ये पढ़ेंगे कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है जैसे कि देखिए अगर आपके पास क्या है एक सीक्वेंस है क्या पढ़ रहे हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस अगर आपके पास सीक्वेंस इज इक्वल टू सी है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सारे एन बिलोंग्स टू एन के लिए ए एन इज इक्वल टू क्या है सी है देन ए एन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ठीक है जैसे कि मैं डिफाइन कर दू ए एन इज इक्वल टू फाइव अगर ए एन फाइव है फाइव क्या है कॉन्स्टेंट है आप एन को वन पुट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा फाइव आएगा एन को टू पुट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा फाइव आएगा तो इसका रेंज क्या निकलेगी आपकी रेंज विल ऑल्सो भी फाइव यही सेट बनेगा रेंज का तो जो रेंज अगर फाइव है इसका मतलब ये सिंगलटन सेट आ गया है ना दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें ए एन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जो किस पे बिलोंग डिपेंड नहीं कर रहा एन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इट डजेंट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एन ठीक है तो आपको जो भी ए एन मिल रहा है क्या है सी मिलेगा आप एन को वन पुट करो रिगार्डलेस ऑफ एन वन है टू है थ्री है कुछ भी है है ना ए एन आपको हमेशा क्या मिलेगा वही नंबर मिलेगा वही रेंज मिलेगी तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ठीक है नाउ वी कम टू एग्जाम्पल्स कि कैसे आपके पास कोई सीक्वेंस गिवन है उस सीक्वेंस वो जब आप उसमें एन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आपको वो सीक्वेंस मिलेगी और उसका रेंज सेट क्या होगा ठीक है तो वी सी दो एग्जाम्पल्स लेट्स कम टू दो सो so, देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बहुत इजी है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो ये क्या सीक्वेंस बनेगी ए एन इज इक्वल टू दिस विल बी वन फोर नाइन सिक्सटीन अप टू सो ऑन यही होगी एन को आप वन डालोगे तो वन मिलेगा और इसका रेंज सेट क्या बनेगा इसका रेंज सेट बनेगा आपका सेम यही क्योंकि किस एक सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन रियल लाइन एज वेल ठीक है रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमें आइडिया हो जाता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कहाँ कर रही है जब हम कन्वर्जेंस का टॉपिक करेंगे ठीक है तो ये है वन फोर नाइन अप टू जैसे भी आपको आइडिया हो गया ठीक है तो इसके बाद आती है माइनस वन रेस टू पावर एन तो ये सीक्वेंस क्या है माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन अप टू सो तो इसका रेंज सेट क्या मिलेगा ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है दिस विल बी माइनस वन वन और इसको भी हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है यही है इसके बाद आती है आपकी वन बाय एन सीक्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कन्वर्जेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसका बहुत यूज होने वाला है ठीक है देखिए क्या है ये सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन है दैट मीन्स क्या बनेगी ये एन को वन डालेंगे तो वन वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर अप टू सो वन और इसकी रेंज क्या होगी यही होगी क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है डिस्टिंक्ट है वन बाय थ्री वन बाय फोर अप टू सो वन और इसको जब हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हुआ आपका वन ये हुआ वन बाय टू ये हुआ आपका वन बाय फोर वन बाय थ्री ठीक है तो ऐसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं नेक्स्ट इज माइनस वन बाय एन सिमिलरली ये क्या हो जाएगी ए एन इज इक्वल टू माइनस दिस इज माइनस वन दिस इज माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री अप टू सो इसकी रेंज क्या होगी वही होगी सेम माइनस वन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री और सिमिलरली ऐसे ही हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक है तो ये हुए एग्जाम्पल्स नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइव 
सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फाइव ये सीक्वेंस क्या बनेगी माइनस टू रेज टू पावर वन माइनस टू माइनस टू रेज टू पावर टू क्या हो जाएगा ये फोर हो जाएगा ऐसे ही माइनस टू रेज टू पावर थ्री विल बी माइनस एट एंड अप टू सो ऑन और इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा रेंज सेट भी हो जाएगा यानी माइनस टू फोर माइनस एट अप टू सो ऑन एंड इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जीरो माइनस टू फोर माइनस एट इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है ठीक है ये क्या है ए एन टू है तो ये टू नहीं रहेगी उसका रेंज सेट क्या होगा एक सिंगल्टन सेट होगा है ना क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन है अब एन ना होके क्या है एन प्लस वन है ओके तो क्या मिलेगी ये माइनस वन रेज टू पावर टू हो जाएगा तो ये प्लस वन मिल जाएगा आपकी बार ठीक है अब माइनस वन रेज टू पावर थ्री तो क्या हो जाएगा माइनस वन सेट वही है क्या मिलेगा आपको रेंज सेट जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं वन माइनस वन या फिर माइनस वन वन और इसको आप रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज देखिए ये क्या है ये है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है माइनस वन बाई एन रेज टू पावर एन प्लस वन तो जब आप एन को वन पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस वन रेज टू पावर टू विल बी प्लस वन है ना एन को वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन रेज टू पावर टू एन को टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस वन बाय टू रेज टू पावर थ्री ठीक है नेक्स्ट क्या करेंगे माइनस वन बाय थ्री रेज टू पावर फोर अप टू सो वन तो ये आपको मिल जाएगी सीक्वेंस ठीक है तो आपको इसको इजीली लिख सकते हो माइनस वन बाय एट माइनस वन बाय क्या हो जाएगा ये प्लस वन बाय एट्टी वन तो ये इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ठीक है क्या है ये जीरो के बहुत पास है ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है वन मिल रहा है ये आपको क्या मिल रहा है माइनस वन बाय एट मिल रहा है यहाँ पे ये क्या मिल रहा है माइनस प्लस वन बाय एट्टी वन वेरी वेरी नियर टू जीरो ठीक है तो ये हो गई आपका रेंज सेट भी हो गया ओके अब टू सो ऑन तो ये हो गई आपकी सीक्वेंसेस ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई है कि रेंज क्या होती है सीक्वेंस क्या होती है कैसे हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको हम रेंज में लिखते हैं ठीक है एग्जाम्पल से भी हमने देख लिया कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे से डाउट सेक्शन में पूछिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग